ఉస్మానియా మెడికల్ కాలేజీలో చదివినాను ఇక అక్కడ స్టూడెంట్ పాలిటిక్స్లో యాక్టివ్గా ఉన్నాను అరవై ఎనిమిదిల తెలంగాణ లోపల అప్పుడు అడ్మిషన్స్లో దాంట్లో దీంట్లో అన్ని అవకతో ఒకరు జరుగుతుంటే అప్పుడే అంటే ఈ ఏవైతే మనకు ఈ మన ఉద్యోగాల్లో అంటే మన సీట్లు కూడా పక్కన పోతున్నాయి అందుకోసం ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని అంటే ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ అని కాదు కానీ ఇవి ఇవి అదైతుందని సేఫ్ గార్డ్స్ వాళ్ళు ఏదైతే ఇచ్చినారో సేఫ్ గార్డ్స్ అప్పుడు ఆంధ్ర తెలంగాణ రెండు కలిసి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పడ్డప్పుడు దానికి అయితే భిన్నంగా ఇక్కడ నడుస్తుంది అని చెప్పని దానికోసం అని చెప్పని మేము సేఫ్ గార్డ్ ఉద్యమం స్టార్ట్ చేసినాము అది అరవై తొమ్మిదికి వచ్చే వరకు అది తెలంగాణ సెపరేట్ తెలంగాణ ఉద్యమంగా పరిణమించింది ఉద్యమంలో చురుగ్గా ఉన్నాను ఉన్నాను లాఠీ దెబ్బలు తిన్నాము జైళ్ళకు పోయినాము ఆఖరికి మీస్ అలా పీడీలా మళ్ళీ హై అంటే మాకు ఈవెన్ హైకోర్టు మాకు బెయిల్ ఇయ్యకపోతే రిలీజ్ చేయకపోతే సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్ళి మమ్మల్ని రిలీజ్ అంటే చెప్పించిండ్రు అప్పుడు అంటే మన నారాయణ రావు గారు స్పీకర్ ఇట్లా ఉండేది కదా వాళ్ళంతా అడ్వకేట్లు ఉండేవాళ్ళు మాకు అట్లా ఆ ఉద్యమం చూసిన నేను నిజంగా చెప్తున్నాను ఇప్పటికీ నా కండ్ల ముందు వాళ్ళు కొన్ని సీన్లు కరలాడుతుంటాయి ఒక సీన్ చెప్పండి ఏదన్నా మీరు ఫోర్త్ ఏప్రిల్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ ఆ రోజు మా ఆ రోజు మేము సికింద్రాబాద్ సైన్స్ కాలేజ్కి వెళ్ళి అంటే ఒక విద్యార్థుల ఊరేగింపుగా నిజాం కాలేజీలో మీటింగ్ పెడితే దాంట్లో బోధమని నేను ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నాను వస్తుంటే రామ్ గోపాల్పేట్ పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చిన తర్వాత అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత సికింద్రాబాద్ గాంధీ స్టాచ్యూ దగ్గర ఉంటుంది కదా అనవసరంగా ఆనాడు ఉన్న కమిషనర్ ఒట్టిగా ఆర్డర్ ఇచ్చి ఫైరింగ్ చేస్తే పదమూడు మంది విద్యార్థులు చనిపోయిన వాళ్ళు ఇరవై ముప్పై మంది గాయాలైనాయి ఆ రోజు ఏమి ఆటోలు కూడా లేవు డిక్షాలో వేసుకొని ఉన్నాను దాంట్లోనే ముందరే ఉన్నాను అప్పుడు అక్కడ ఒక అంటే మా మే మాకు అండర్ ఆఫీసర్ ఉండే ఆ అండర్ ఆఫీసర్ ఎస్ఐ అయిండు ఆయన ఏం చేసాడు అంటే నన్ను కింద పడగొట్టిండు టక్కన వచ్చి ఇట్లా కింద పడగొట్టినాక నేను లేచే లోపలే పండుకో 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 అంటుంటే మాకు అర్థం కాలేదు అర్థమయ్యే లోపల ఫ్యూ సెకండ్స్లో వాళ్ళు ఈ చర్య చేసేసి మొత్తం వాళ్ళని ఎత్తుకొని పోతే మొత్తం బట్టలన్నీ రక్తసిక్తం అయిపోయినాయి చందు అని చెప్పి అని జామియా చ సర్వారెడ్డి అని చెప్పి జామియా ఉస్మాన్ నేను అంటుపెట్టి అందుకు పోయి వాళ్ళది ఏంటో ట్వంటీ ఫస్ట్ మే అదే సంవత్సరం ఏప్రిల్ అంటే మనకు ఏది మా నాగర్ కర్నూల్లో ఏప్రిల్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఇదేమో ఫోర్త్కి అయింది ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఏప్రిల్కి మా ఇంటి మీద దాడి జరిగింది బ్రహ్మానంద రెడ్డి మీటింగ్ పెట్టింది అక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ మీటింగ్ అని దాంట్లో మీటింగ్ వచ్చిన వాళ్ళు ఐదు వందల మంది అయితే దాన్ని వ్యతిరేకించడానికి వచ్చిన వాళ్ళు పదిహేను ఇరవై వేల మంది మొత్తం నాగర్కర్ణ చుట్టేసినారు ఎవరు ఉద్యమకారులు మీటింగ్ జరగలేదు బ్రహ్మానంద రెడ్డి మొత్తం కాశు బ్రహ్మానంద రెడ్డి ఆయన కాన్వాయ్ వెళ్తుంటే ఆ కాన్వాయ్ మీద మా ఇంటి మీదకి వెళ్ళి మొత్తం షాపులు ఉంటాయి వరుసగా ఆ ఇంటి మీదకి వెళ్ళి ఆయన కాన్వాయిని ధ్వంసం చేసిండ్రు ఆయన అప్పుడు ఫస్ట్ టైం ఆయనకు అంటే మళ్ళీ బీపీ కార్ ఏదో కానీ మొత్తం మీద ఆయన బచాయించుకొని పోయి ఊరు పెట్టుకుపోయి అంటే వేరే రూట్ తీసుకొని దేవరకొండ మీదంగా హైదరాబాద్కి వెళ్ళిపోయిన అని చెప్పి మాకు తెలిసింది మా చిన్న నన్ను కొట్టి కొంతమంది తర్వాత మరుసటి రోజు రెండో అంత స్కిల్ కింద వేస్తే అప్పుడు ఆ వైర్లు టెలిఫోన్ వైర్లు తిక్కుగా ఉండేది ఆ దాంట్లో మీద పడ్డాడు కానీ దాని తర్వాత ప్రజల్లో ఎంత అంటే ఉద్వేగంతో ప్రజలు వచ్చి నాగర్ కర్నూలు పోలీసు వాళ్ళని అంటే అప్పుడు మైసూర్ పోలీసు వాళ్ళు ఉండేది మైసూర్ రాష్ట్రం కర్ణాటక కాదు వాళ్ళు పెద్దగా వచ్చి వాళ్ళతోటి కొట్లాటకు దిగిన దగ్గర దగ్గర ఇరవై ఇరవై ఐదు వేల మంది వచ్చి సరౌండ్ చేసేసి నాగర్ కర్నూలు అప్పుడు అంటే మా ఉద్యమంలో మా కుటుంబం యావత్తు కూడా పాల్గొన్నది ఆ రోజు కూడా మేము ఉద్యమంలో నష్టపోయినాం మా కార్లు అంటూ పెట్టిండ్రు ఆ రోజు కూడా ఆ రోజు కూడా అంటు పెట్టిండ్రు అట్లా మేము ఉద్యమంలో ముందుండే పోరాడినాం ఇవాళ కేసీఆర్ మాదిరిగా ఏం చేయకున్నా నేను తెచ్చిన తెలంగాణ అంటాడు ఇవన్నీ ఉద్యమాలు చేశాడు ఏం దీక్ష చేసాడు